。好，我们接着来玩英式和平。在上一集给大家简单介绍了一下这个模组，顺便过了一下美利坚合众邦的事件。我们在这个第二大陆军的时局介绍里面也能看到啊，这个巴特勒是运动事实上的领袖。在数以千计的老兵和军方成员的支持下，巴特勒试图在费城发动一场革命。然而，这场革命早早夭折，巴特勒和他的支持者们不得不穿过未殖民美洲的最后一座堡垒，只为逃避合众邦军队的追杀。最终，在俄勒冈海岸站稳了脚跟。然后开始，现在看一下我们的特色内容。啊，成立合众国，一路向东海岸发动征服，处理第二大陆军岌岌可危的局势，为失败的革命复仇，在全世界传播革命理念。我们开始的状态属于是刚从这个美利坚合众邦逃难过来的，所以没什么人啊，部队都没有，这边也没什么工厂，我们得先开始点这个国策。国策的话，我们就正常按顺序点吧。这篇新闻报道也简单介绍了一下死亡行军，可以看到他们是由这个雅各宾派支持者和社会主义者组成的，目的是建立他们说的亚美利加进步乌托邦。不过我现在来看的话，我们这个国家的成分是百分之百的巴特勒派啊。比较抽象的一点就是，我们这些左派人士刚刚跑到了这个西海岸，然后工党就赢得了选举啊，也就是说根本就不需要我们做任何改变，美国他自己就要走这个红线。那我们跑过来的意义又是什么呢？不过美国的这个红线我也不是很理解啊，他这个国社到底又是什么社？还好，这个模组里面也有一些简单的介绍啊。他这边说是由这个温和的社会主义者模仿俾斯麦等福利政策的一种意识形态。虽然不知道在说什么，但好像也明白了一些。原来是国家社会主义啊，我还以为是国社呢。这么一来的话，我们这个红线也有它对应的解释了。可能我们这个红比它这个红更左那么一点吧。因为我们这个地方非常的贫瘠啊，所以我们开局连科研槽都没有，这边科技也非常的落后。我们前期就随便研究着玩玩吧，等后面种起来了再说。从这个事件可以看出，我们的人并不是一次性全部跑过来的，而是一波一波来的。后面应该还会再来几波人啊。不过他加的这个是本地人口，并不是我们的人力，所以看似很多，其实不多。没想到英国这么拉垮，居然连越南都没有打过啊！他们这边应该是直接和平了。国策点完了之后，给我们解锁了一个牛仔的编制，虽然数据不是很高啊，但是和我们现有的编制比起来还是高那么一点的。我们现有编制。软工只有 7.5 啊，这个根本就跟没有一样。接下来我们只要点完这个我们伟大的斗争，就可以获得一堆 buff 了，还是非常离谱的。直接开这个战神经济了。第二波人潮也到了，但是因为我们这片地区比较贫瘠啊，本就没有补给，所以有很多人在这边抗议。现在让我们选择的话。明显上面这个多加一点点稳定度啊，肯定选上面这个了。玩到这边，我突然想起来，我们有一个特殊决议的，就是沉睡的巨人，在这个决议的下方有一个倒计时，叫睁大眼睛。我们跑到西海岸来，也就是为了躲避这个美利坚合众邦的。如果我们一旦被他发现的话，就会吃一个 debuff 啊，这个扣的东西还是非常多的。所以我们最好在被他发现之前点一下这个决议，不过这个决议的花费还是根据我们这个营的数量来算的。现在稳定度也是非常的低，我们也可以点一下这个稳定国家来把这个稳定度拉上来一点。最终第三波人潮也到了，不过这个翻译不知道是不是汉化组故意这么翻的，感觉看着有点怪怪的。我们这边也不用多想啊，肯定是。选这个加
，支持度最多的。接下来我们就可以开始进行扩张了。至于先打谁，这个无所谓啊，毕竟都是一些不忠不孝、不仁不义之人。当然，我们也可以选择不打，看看能不能直接合并啊。可能要改善点关系，有的时候他们也不会同意。我们这边就先随便打一家吧。先把中间这个打了，不过现在部队数量有点少，我们再招一点过来，再招一点这个牛仔。圣所这边好像有一格是没人的，那我们看看能不能退过去啊？这边刚刚开了坐火车的，还得取消一下。他这个瞬间就不打我了，是什么意思？哦，这边还是有人的，那我们回家了，那我们回家了，还不让我走是吧？等他这个部队先过来啊，先过来。毕竟这个 AI 肯定是划线的，所以我们啊往后退一下，他肯定是要过来的。只要他一过来，我们就有空隙了。好，等他过来之后，我们直接牵制住，然后从这边过去，应该就可以了。顺便再把这个正在造的部队给它放出来。这边这几个按钮看着总是分不清啊。第四波人潮还是选这个加的最多的。好，光速拿下圣所之后，我们就可以继续点别的国策了。这边有一个紫夜屠杀，可以帮我们立刻获得两个核心啊，先点上。这个第五波人潮我们就没办法接受了，毕竟他要扣太多战争支持度了。虽然已经很高了，但是我不想扣。拿到核心之后，我们接着拿下一家。虽然这一家和我们是同样的颜色，但我们决定还是直接天无二日啊，最快速度拿到核心。才想起来，我们这个特质还没有分配，我们这个巴特勒居然自带灵力的攻击者。而且因为他是海军陆战队的，他还有这个侵袭指挥官。不过这个对我们来说没有用。其他的将领则都是有这个饱经风霜，导致我们很难长经验。消灭最后两家依然是没什么难度，我们就直接跳过了。不过这个新瓦尔登的安纳奇 buff 还是令人注意啊，他居然直接就光合作用了，还是有点离谱的。这里面的 AI 基本上都可以通过向后撤退，然后来钻空子给它跑掉。关于最后一波人潮，虽然我很想全部接下来，但是它这个加稳定度的 buff 太香了，我不得不选择啊。当 AI 的部队走出来之后，我们把它的核心点踩掉即可啊。接下来依然是故技重施，我们直接快进了。到这边我们就可以完成初期目标——赤色乌托邦。只能使我们这个巴特勒失去国命之犬的特质。接下来我们就要面对新的路线问题了。我们可以选择由巴特勒独掌大权，然后任用他派别的人来做内阁；也可以选择啊由国会取得控制，让巴特勒当第一届美国总统。最后一个国策告诉我们，如果我们选择不同的线路，会导致统一后国策数不一样。我简单看了一下每个国策的 buff 啊，虽然组建职业军队给的 buff 比较多，但是我觉得还是这个行政部门比较厉害啊，它能给我们加相当多的科研速度，还是很离谱的，比这个行政集中化好很多。在这个行政集中化中，也能看到我们的一些老熟人啊，有这个白劳德，还有这个约翰里德，啊，在别的模组里面倒是挺常见的。可惜是他们给的 buff 远不如我们这些行政部门，所以这次就玩一下人民议会的黎明。虽然我们周围还是强敌环伺，但我觉得已经过了最危急的时期啊，我们已经可以放弃这个战时权力，开始搞发展了。建立行政部门之后，火速安排上科技部、道德部和这个勤劳部，他们给的 buff 还是非常香的。然后就是安排上我们各类的理论家。没想到这边的总司令也是能给我们加陆军经验的。那我们接下来就不缺经验了。我们很快就解锁了新的国策树，这个国策树还是比较复杂的，我不是看得很懂啊。我们这边就随便玩一玩。
，先把这个全美光复委员会给他点了。这个点完之后，能给我们解锁征服的决议，可以直接打周围的这些地区。这个决议点完了就是直接开打，但是还是非常消耗政治点的。我们要一直打到这个帝国联邦被击败为止啊！为什么不能先打这个加利福尼亚呢？我们这个炮造的也太慢了，生产效率只有百分之十五啊！这完全崩溃，减了百分之五十，不知道何时才能消掉。因为没有炮，我们还是打不动周围的这些 AI， 还是得把它放出来。这边同时宣了几家，可以一起灭了。而且好像 AI 他们自己也开打了，已经打成一锅粥了。同样是通过一些特殊的穿插，我们就成功拿下这些 AI 了，也没什么难度啊。灵活运用这个向前撤退的操作就行了。仔细一看，他这个要求还挺苛刻的，不仅要相邻，还得在过去一百天内没有处于战争之中啊！看来我们不能一下子全部打完了。这边动员完了工人，我们直接就有这个总动员了。我现在还是没找到这个完全崩溃怎么消除。考虑到我们接下来要大力发展军事，这边还是先点一个七宗罪，然后点一下愤怒。下面有一个军事准备法案，能提高我们的军事改革水平。在这边闲得无聊，我们也可以简单研究一下这个游戏的经济系统。关于最右边这个，我是看不懂的，只能看到我们现在这个条涨了多少，但是并没有显示出它的含义。单独来看我们每个省份的话，感觉和这个。欧四很像啊，它每个省份都是可以开法令的。如果我们投资这个地区的军事的话，就能加快军工的建造；如果投资征兵的话，就会有额外的人力修正啊。能多拿一些人力还是挺不错的。总的来说，和开法令应该没什么区别啊。如果我们点这个重构美国梦，还能再额外加这个焦点的效率，多加一点点。作用也不是特别大，但是能加一个上限应该有不少用处。简单测试一下焦点的效果，我们现在焦点一下军事，然后再来看一下我们的建设环节。他这边多了一个军事投资的百分之十 buff， 看来还是有点作用的。不过好像目前我们总共可用的焦点数量只有两个啊，我们点了两块地之后啊，其他地就不能再点了。这边闲得无聊，我们可以先改一下编制啊。目前我们后勤里面的装备已经非常多了，基本上都是缴获来的。本来我是准备全军转成这个枪手的，但是我看了一下他的 HP 实在太低了，而且我们这个科技里面所谓的这个牛仔啊，他的这个研究加成里面根本就没有加 HP 的。那这样我们玩这个牛仔编制的话，就非常的亏了，所以我们还是直接换上最精锐的步兵。由于这个模组沿用的是旧版本的这个宽度以及旧版本的编制体系，所以我们可以直接做这个42宽的部队，而且步炮是可以混用的。为了追求性价比，我们先全员转步兵吧。这样的话，我们的 HP 会非常的高，装备损失也会随之降低。二十二宽，小宽度也比较好打。前期先这么用一下，等我们后期步兵装备多了，我们再转成这个精锐步兵啊。前期全用精锐步兵实在有点用不起。七宗罪点完之后，考虑到我们现在人力有点不够，我们先点一个军事准备法案，再回来把这个暴君必尝恶果给他点了。因为是旧版本，我们不用考虑装甲混用的问题，所以中防空又能派上用场了。我们可以先把这个中防空做出来，这边 AI 又开始胡乱宣战了，我们直接进攻吧，最快速度拿下这个皮阿帕邦年。现在这个部队实力应该已经非常强了。接下来我们再去消灭一下。右边的这个沙漠游骑兵啊，然后军队这边我们可以点军事升级了。这个点完我们就
获得了一战军事。造装备没之前那么贵，但还是非常的贵啊！直接全线进攻，这个 AI 毫无还手之力的。我们这个编制，在这个时间点还是非常强的，直接给他秒了可还行啊！我们不去打这个 AI， 他自己会来打我们，那正好直接给他拿下了。再来两次军改，我们的部队实力就应该追上正常国家了，甚至还能额外减一点花费啊！从这个事件可以看出，英国已经对这个美国宣战，不知道他能不能打赢啊？直接就获得了右上角的这些地。不过美国好像也有他的阵营。现在是独立国家联盟和帝国同盟在打，忘了说了，之前我们占领的这些地块，人力很难涨得上来，主要是因为有这个异文化，这个也是和欧四里面的机制差不多的。我们还需要去接纳一下这些文化才可以。不过我们现在资源不足啊，它需要150的政治点才可以接纳这个文化。接着打一下这个克罗拉多。基本上都是碾压，没什么好看的，直接快进了。一会儿没注意，这个法兰西帝国已经把低地这一块吃完了，这些国家居然只是在袖手旁观。那看样子，这个复仇协定已经无敌了。马上我们这个军事升级点完，就可以开始大规模做我们的坦克了。先把中防空造起来，拿下科罗拉多之后，我们只剩下下面这个凯利国了。这个圣菲共和国好像打不了，那我们直接对这个凯利国掀起革命吧，拿下它就彻底结束了。为了增强部队实力，我们继续加大宽度，但是在这个四十二宽的版本，可驴给我们把第五排锁了，我们反而很难叠到四十二宽啊。想想还是算了，那就二十一宽吧，我们多造一倍的部队好了，正好我们优火，小宽度还有优势。就是比较费我们的支援装备，这边再补三十六个师，待会儿用来对抗美国。一共七十二个小宽度编制，打美国应该不成问题吧？先尝试一下，法国直接对德国宣战了，这个欧洲是要打成一锅粥啊。目前法国这个阵营里面还有一个西班牙，打德国应该不成问题吧？就是不知道德国能撑多久啊。这个德国看似很大，其实也不是很强。俄罗斯帝国也对德国宣战了，那看样子这个德国应该活不了多久了。依然是全线平推啊，我们这个部队实力应该是完全打得过的。英国这边是直接投降了美国啊。英国为了去救德国，直接不和美国打了，直接投降了。美国这边已经赢了，我们接下来要去单挑美国了。就算德国现在加入帝国同盟，感觉就英国这个体量也没办法和俄罗斯他们斗啊！实在没想通这个俄罗斯和复仇协定有什么关系啊？他到底要复谁的仇？反而是他又要把这个奥斯曼给暴打一顿了。推平这个凯利国应该没什么压力啊！这边的野区还是非常大的，这些国家都没有国策的，随便打。在两面夹击之下，这个德国很快就崩溃了。他这个连手都没手，才打了几个月啊！为了快速给我们全军装上金盾，我们这边设计一个比较经典的配置啊，就是中防空。不过我忘了研究这个焊接甲了，现在这个装甲也不是特别厚，待会儿可以升级一下。这边再整一点不值钱的民兵出来。待会儿帮我们填个线。击败凯利国之后，我们就可以寻找机会和美国决战了。现在决议里面已经出现了第二次美利坚革命，点完之后我们就能开战了。不过我们现在还没有准备好啊，我们现在手上的部队只有三十六个师，还远远不够。我们还需要再把剩余的部队全部招出来。这边先造核吧，把这些地区全部核心化。之后发育一会儿，再和美国开战。现在才三七年十一月，可以到三八年中旬再开打
比较折磨的还是我们这些地区，很多都是异文化，异文化的地区，人力资源都涨不上来。还好这个游戏没有什么宗教系统啊，不然我们占了地之后，不仅要改文化，还要传教，那可太折磨了。现在人力倒是已经够用了，这局我怎么感觉这个墨西哥倒是一个很大的威胁啊？他已经把下面这一块全部吃完了，不知道他有没有对我宣战的说法。我们现在是打不了他的。